Hello, guys. Good evening. Hello, hello. Good evening. Hello, guys. I'm sorry. Just let me do some. Thank you so much. Hello, guys. Welcome for the ones who are joining now. Para los que se están uniendo, bienvenidos. How are you guys? ¿Cómo están? ¿Cómo les fue este día? Hello guys, can you hear me? Yeah. Okay, thank you. Okay, no more questions about your day, guys. I hope you're doing well. Espero que estén bien. Espero les haya ido súper bien, ¿verdad? Para algunos que sí, bueno, andamos cansados. Ah, vamos a aguantar un ratito. Tengamos por ahí nuestro cafecito o nuestra botellita con agua, algún snack que tengan. Y pues vamos a empezar con la clase de hoy. Welcome, guys. Today we have a topic that it will be very helpful for you. Va a ser muy, 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 de mucha ayuda, ¿verdad? Y pues también tenemos este, no, no lo puedo decir warm up, sino que nada más vamos a hacer un feedback about previous classes. Vamos a hacer un feedback de las clases anteriores. Como, bueno, si ustedes recuerdan, pues ya es eh, jueves. Entonces es el último día que recibimos clases en esta semana. Y de ahí, pues, nos espera la próxima, hasta la otra semana. So, here we have a question about previous classes. Tenemos esta de acá, que dice sobre las clases anteriores, ¿verdad? And it says, what do you remember from previous classes? What do you remember from previous classes, guys? ¿Qué recuerdan de las clases anteriores? What topic were more relevant for you? Uh, on, from previous classes. ¿Qué temas fueron más relevantes para ustedes o los que más recuerden de las clases anteriores? <clears throat> Anyone? I remember studying verb to be, okay. the preposition, colors, and age, numbers, alphabet. Very, very good. Excellent. Yes, we studied a lot of topics. Ya estudiamos un montón de, de temas, ¿verdad? Entonces, we should uh, keep practicing. We should keep practicing those topics. Deberíamos eh, seguir practicando todos esos temas. And we also study, as Elvira mentioned, we studied numbers, ages, uh, the verb to be, the bread to be that is a very important topic we also studied um the possessives possessives do you remember possessive adjectives possessive pronouns and possessives using proper names we also studied uh clothes and colors we also studied um what else guys we studied about uh, structures right grammar structures and we also studied um numbers as as someone said the alphabet spelling spelling names spelling last name we also studied titles and a lot of things un montón de cosas que estudiamos un montón de temas demonstratives es lo de los demonstrativos it's a topic that we should keep studying de que deberíamos seguir estudiando porque hasta ahorita donde estamos lo seguimos utilizando, ¿verdad? Seguimos utilizando los demostrativos. Bueno, en pocas palabras, hasta aquí, por ejemplo, en esta clase que vamos a estudiar, seguimos utilizando lo de las otras clases. Todo eso que hemos visto. La cosa es que ustedes deben tener como que ya un poquito más de vocabulario por ejemplo, ayer fue más que todo de vocabulario de weather, weather and seasons, eh, sobre el clima, sobre las estaciones del año. We had a lot of vocabulary new to learn. Tenemos mucho vocabulario nuevo para aprender. También hemos estudiado the adjectives, los adjetivos. As I mentioned, as I 
because I sent you a picture regarding the osascom, the order of the, the adjectives. La imagen que les mandé que dice osascom es el orden de los adjetivos. Y eso es something that you've always had to have in your mind. Eso es algo que ustedes siempre deben tener en su mente. Es como ese orden. That's why we, we're using only the first letters. Por eso es que utilizamos siempre las primeras letras para darle un orden, para darle un orden y que sea más fácil de recordar, ¿verdad? Very good, guys. Now we are going to study a topic that is quite different. Como ustedes recuerdan, nosotros los, se los estuvimos eh, estudiando eh, siempre con estructuras gramaticales y luego con vocabulario, primero es, eh, o a veces vocabulario y luego estructura. En este caso, Uh, yesterday's class, we had vocabulary. En la clase de ayer tuvimos vocabulario, ¿verdad? Now we are going to be focused on grammar structure. Vamos a estar enfocados en la estructura gramatical. Y vamos a estudiar el presente continuo. El presente continuo, el presente progresivo, como ustedes prefieran decirle. Y estamos acá. This is the last topic for this section number four. Whose genes are these? Es el último tema de la sección número cuatro de quién son estos genes. So we are going to continue. And now here we have uh, the definition of present continuous. And it says the present continuous verb tense indicates that an action or a condition is it's happening now frequently and may continue into the future. It also says Um, use the present continuous tense with the appropriate to be verb and a dynamic verb. A dynamic verb shows an action and or process. ¿Qué quiere decir un verbo dinámico? Los verbos dinámicos son todos aquellos que requieren de una acción de un movimiento. Tenemos dos tipos de verbo. Bueno, tenemos muchos tipos de verbo, ¿verdad? Pero eh, por el momento vamos a ir despacio y vamos a tratar de eh, imaginar primero cuáles son los verbos dinámicos. Dynamic verbs are the ones who require movement or action. Son los que requieren movimiento o acción. Por ejemplo, eat, to eat, run, sleep, also, um, let me see, talk, uh, move, dance, todos esos verbos requieren movimiento, ¿verdad? Comer, correr, caminar, hablar, dormir, all of them require a movement or a, they require to move a part of our body. Requieren que movamos la part, alguna parte de nuestro cuerpo. And then we have the static verbs, los verbos estáticos. Static verbs are the ones that do not require movement or do not require to have an action with our body. No requieren que tenga una, un tipo de movimiento o acción en, con cualquier parte de nuestro cuerpo, ¿verdad? Los verbos estáticos son aquellos que son como pensar, imaginar. Those verbs are static verbs. Son todos aquellos. Dudar. Why? Why are they statics? Because they do not require a movement. So what else? I can mention thinking, think, um, imagine, dream, and also um, suggest, also doubt. Todos esos verbos, por ejemplo, imaginar, pensar, no requieren movimiento de nuestro cuerpo, ¿verdad? Simplemente son estáticos. Entonces, cuando utilizamos los verbos dinámicos? Siempre los utilizamos y en cualquier tipo de tense lo podemos utilizar. La cosa es que we have here for the present continuous, use the present continuous tense with the appropriate to be verb and a dynamic verb. Shows actions or process. Demuestra acción o proceso. Significa que vamos a utilizar, vamos a estar utilizando los dinámicos, ¿verdad? So, now let's move. And here we have the formula. ¿Qué significa? Tenemos una fórmula para crear oraciones. 
just to create sentences. Okay, guys, just let me let me hear from you. Can someone help me to read? Alguien me puede ayudar esto con esto de acá a leerlo, a leer esto de acá y a leer esto de acá. Este, este signo se lee plus, plus. So can someone help me? Okay, very good, Alexander. Can you help me? Go ahead. To form present continuous, subject plus to be plus verb plus E-I-N-G. Very, very good. Here we have, thank you so much, Alexander. To form present continuous, we need this structure. We have subject plus to be plus the verb in ing form. Dice que necesitamos un sujeto, el verbo to be y el verbo en ing. Significa que le vamos a agregar ing al final al verbo. Tenemos acá, and it says negative, negatives and questions in the present continuous tense. Tenemos acá en este cuadrito. It is very important. Why? Because we have a statement. Tenemos un statement, o sea que el, el, eh, estamos utilizando el presente continuo en afirmativo, ¿verdad? Esto es en afirmativo. Y tenemos por acá, let's identify the elements. Vamos a identificar los elementos, ¿verdad? Tenemos, I is the subject to the verb to be, el verbo to be. Um, está pues acá, es el verbo to be del, del pronombre I. Y tenemos el verbo eat. Eat plus the ing. Tenemos el verbo comer más el ing. So here we have, I am eating, I am eating, yo estoy comiendo, porque es lo que significa, ¿verdad? Yendo, ando. Eh, tenemos, I am eating, I am eating. Tenemos en la forma de yes, no questions, ¿se acuerdan? De la yes, no questions. Well, here we have yes, no questions, wh question, en a negative form. So here we have la afirmativa. La just no question, la WH question y la forma negativa, todo utilizando el presente continuo. As I mentioned, I am eating. Tenemos en yes, no question. Am I eating? Porque recuerden que movemos el verbo to be antes y luego de segundo va el pronombre o el sujeto, ¿verdad? I, sorry, am I eating? Am I eating? Este es en pregunta, ¿verdad? En yes, no question. ¿Se acuerdan de eso? Que para las yes, no questions utilizamos eh, los verbos be, do, and have. Entonces, acá tenemos el verbo to be. Significa que es una yes, no question, right? Now we have the WH question. The WH question sounds like what am I eating? What am I eating? Para tener una WH question, necesitamos una palabra que lleve WH, pero que sea de esas, ¿verdad? Para preguntar. En este caso tenemos what, el verbo to be, the subject, and the verb in ING form. What am I eating? ¿Qué estoy comiendo? And now we have the negative form. I am not eating. ¿Para qué necesitamos? Para que una oración sea negativa, necesitamos la palabra not. Not. I am not eating. So here we have, I am eating. Am I eating? What am I eating? I am not eating. Now we have, you are crying. You are crying. Are you crying? Tenemos una vez más. Eh, los elementos, el sujeto, el verbo to be y el verbo con el ing. Tenemos acá el verbo to be, el sujeto y el verbo en ing. Y el question mark. Oops, sorry, sorry. Here we have another one. Why are you crying? Why are you crying? ¿Por qué estás llorando? 
Y pues tenemos por acá la WH word, ¿verdad? Y tenemos el verbo to be, el sujeto y el verbo con ing. Why, why are you crying? You are not crying. One more time, we have the subject, the verb to be, the word not, that que nos ayuda a denotar negatividad, and the verb in ing. Si se fijan, hay algo que tienen todas en común y es el hecho de que llevan el verbo con el ing en todas esas. Y como les dije, como dice acá la definición, que el presente continuo es un verbo que indica que una acción o condición está sucediendo en el ahora, en el ahora, ¿verdad? Algo que está su sucediendo ahora. Por ejemplo, you are studying English. Ustedes están estudiando inglés eh, ahora mismo, ¿verdad? Es una acción que está sucediendo ahora mismo. Here we have another one. He is going. He is going. Tenemos acá en la forma afirmativa. And now we have the, the one for the yes, no question. We have the yes, no question. Is he going? Is he going? Una vez más. WH question. Where is he going? Where is he going? In a negative form. He is not going. He is going. Él está yendo. Is he going? Eh, él está yendo. Tenemos, where is he going? ¿Dónde, hacia dónde está, hacia dónde él está yendo? He's not going. Él no está yendo. She's arriving. She's arriving. Ella está llegando. It's she arriving. Está ella llegando. When is she arriving? Cuando ella está llegando. She is not arriving. Ella no está llegando. Here we have, it is sleeping. It is sleeping. Is it sleeping? Why is it sleeping? It is not sleeping. We are living. Are we living? When are we living? We are not living. They are arguing. Are they arguing? Why are they arguing? They are not arguing. Very good. Hasta aquí. Do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta sobre eso? No questions. Okay. En este caso, let me see. I will need three volunteers. Voy a necesitar tres voluntarios to help me to read cualquiera de estos ejemplos. Por ejemplo, podría ser the number, number two. Les voy a marcar acá. Okay, let me see. Here we have number one, number one, number two. Oops, I can't. Okay, and number three. Can someone help me to read number one? Que me ayude a leer todas las cuatro secciones para la número uno. Anyone, any volunteer? I just want to hear from you. Okay. Okay, there we have the first one, Elvira. Can you help me with the first one? Okay. You there. Crying? Are you crying? Why are you crying? You are not crying. Very, very good. Excellent. Thank you so much, Elvira. Now we have, I saw... Alexander, Alexander, can you help me with number two? Okay, she is arriving. Is she arriving? When is she arriving? She's not arriving. Excellent, very, very good. Good, excellent pronunciation. Thank you so much, Alexander. And I saw Jose, I, I, si no me equivoco, Jose, Raise, did you raise your hand? Levanto su manita. Yes. Okay. Can you help me with number three? Yeah. Uh, it is sleeping. Is it sleeping? Um, why is it sleeping? Um, it is not sleeping. 
Very good. Excellent. Muy bien. Así, así se pronuncia, ¿verdad? Sleeping. Sleeping. Excelente. Thank you so much, Jose. Very good, guys. I could see, I can see that you are improving your pronunciation. I would love to hear from all of you. De hecho, me gustaría escuchar al resto. Por lo menos a repetir, to repeat one of them. Y pues, bueno, we, ha, we still have time. That's what we're going to do. Vamos a hacer eso. I already had, I already, um, I already heard from three of you. Ya escuché de tres de ustedes. Elvira, Alexander, and Jose. Let me see Moises. Can you help me to read number first? Number first, sorry. Well, number one, sorry. Yeah. Yeah, yeah. <laughs> I am eating. <laughs> I am eating and I eating, but um, I eating, I am not eating. Very good. Thank you so much, Moises. Very good. When we have, when, cada vez que veamos, por ejemplo, palabras así, ¿verdad? Esta de acá, ¿verdad? Eh, para que se escuche un poquito más natural, este es un tip, este es un tip, para que se escuchen más natural, por ejemplo, es como si unimos esta palabra con esta, con la siguiente, Diri, dice am, I, si lo separamos, ¿verdad? Pero si lo decimos así como de corrido y juntamos esas dos, diría am I, am I, ¿verdad? Am I eating, am I eating, lo mismo para acá, what am I What am I eating? What am I eating? I am not eating, ¿verdad? You, okay, now we have here, let me see. Lo mismo va a pasar con estas, pero quiero escuchar de alguien. Thank you, Moises. Let me see. Irma, can you help me to read number two? Hello, Irma, Mirabel. Hello. Hello, can you help me to read number two? ¿Me puedes ayudar? Uh, excuse me. ¿Me puedes ayudar a leer la número dos? Okay. You are crying. Okay. Are you crying? Okay. We are you crying? You are not crying. Very good. Thank you so much. Acá es why, right? Why are you crying? Very good. Thank you, Thank you Irma. Yes. Okay, we already have, okay, let me see. What about Martha? Martha, can you help me to read number three? Number three. He is going. Yeah. Is he going? Where is he going? Yeah. He is not going. Very, very good. Thank you so much, Marta. Excelente. There we have. He's going. Is he going? Where is he going? He, he is not going. Okay, now we have Jennifer. Jennifer, can you help me to read number four? I can hear you, Jennifer. <laughs> no te escuchamos, Jennifer. I creo que está teniendo problemas con su micrófono, Jennifer, because I can I cannot hear you. No puede escucharle. Okay, no problem. Si gusta, vamos a continuar y vamos a dejar Jennifer para el final, okay? Let's move to Sara. Sara, can you help me to read number four? Yeah. She's arriving. Is she arriving? When is she arriving? She is not arriving. Excellent, very, very good. Arriving, right? Excellent, thank you so much, Sara. Now we have Jancy. 
Jancy, can you help me to read number five? Hello, Jancy. Okay, parece que no tenemos a Jancy por ahí. What about you, Jacqueline? Jacqueline, can you hear me? Can you help me? Can you help me to read number five? Hi. Oh. If he is sleeping. Okay. Is it sleeping? Why is it sleeping? It is not sleeping. Okay, very good. Thank you so much. There we are. It is sleeping. It is it is sleeping. Why is it sleeping? It is not sleeping. Very good. Now we have Marjorie. Marjorie, can you help me to read number six? Hello, Marjorie. Okay, seems she's not there. What about you? Okay, let me check the chat. Okay. What about you, Daisy? Can you help me to read number six? Hello? Hello. Ok, parece que estamos teniendo... Hola. Hola. Yeah. Yes, I can hear you. Ahora sí la escuchamos. Hola. Ok, we are having this... Ok, ok. okay. okay. Um, we are... Um, we are... Are we... When are we are not. Okay, thank you so much, Daisy. I creo que estamos teniendo problemas, verdad, con la conexión, porque pues yo también estoy teniendo esas dificultades. So I hope we can we can improve it. Thank you so much, Daisy. Muchas gracias. Now let me see who's missing. Quien me falta? Okay, I can see Freddy. Freddy, welcome. Can you help me to read the last one? Number seven. Me puedes ayudar a leer la número siete? All of them, todas ellas. De acá. They are are going okay. are they are going we are they are going they are not are going okay very good thank you so much ready we pronounce this word like argin argin so it will be they are arguing. Are they arguing? Why are they arguing? They are not arguing. Do you know the meaning of this word? Ustedes saben qué significa arguing? O arc? It means discutir. Entonces diría, ellos están discutiendo, ¿verdad? They are arguing. Arc? Arg? Solo, solamente como la sin el ING y en vez del ING una E, eso significa discutir. So that's, there we are, guys. Very good. Thank you so much. Tal vez lo, las que no pudieron participar por problemas del audio, don't worry, we will have a participation uh, más adelante. Vamos a participar más adelante. So we are going to continue. And as I mentioned, we have present continuous statement and we also have this topic, conjunction. Este tema es tan pequeñito que lo vamos a poner dentro de este otro tema, ¿verdad? Porque es algo que se, es algo muy práctico y es muy rápido que lo podemos aprender. We have conjunctions. Just let me check something. Yes. We have here present continuous statement. Tenemos el, las, 
declaraciones o el presente continuo en presente, ¿verdad? Tenemos acá, I am, I am, I am not. Tenemos your, you're not. Estas son las contracciones. Las conjunciones son otras, ¿verdad? We have con, uh, contractions. I'm, I'm not. You're, you're not. You, y podemos decir you aren't. Si se fijan, solamente para el, el de primera persona, de I, no podemos hacer contracción en estas dos. ¿Qué significa contracción? Prácticamente contraer y hacer la palabra más corta, ¿verdad? I'm not. No se puede. Es la, que, la única que no se puede. De ahí, las demás sí. So here we have, you're, you're not. O podemos decir, you aren't. You aren't. Significa lo mismo, ¿verdad? You're not or you aren't. She's wearing shoes. She's wearing shoes. She is not wearing shoes. She isn't wearing boots. She isn't wearing boots. We're, we're, we're not. También podemos decir, we aren't, we aren't. Tenemos they're, they're, they're not, and they aren't, they aren't. We have, it's snowing, it's snowing, it's not, it isn't raining. It isn't raining. Si se fijan, tenemos dos formas de decirlo para el resto, excepto para I, para primera persona. And now we have conjunctions. Conjunctions are all of those words. Son todas esas palabras. Let me check something. Uh, yes, we are. Here we are. Las conjunctions las vamos a ver más adelantito. So here we have, una vez más, ejemplos de el presente continuo. En afirmativo, ¿verdad? You are studying English. You are studying English. Tú estás estudiando inglés. She is working a lot. She is working a lot. Ella está trabajando mucho. They are going to the zoo right now. They are going to the zoo right now. Ellos están yendo al zoológico ahora mismo. Esa es la palabra en español, ¿verdad? Eh, no de, eh, debemos decir yendo con, con G. <laughs> okay, let me say, type it for you. Here, creo que se va a ver. Yendo. That's the word. Así es como se traduce al español, ¿verdad? Yendo. No, de, no usualmente escuchamos y yendo, pero es incorrecto. La, la palabra correcta es yendo. Entonces, they are going to the zoo right now. Ellos están yendo al zoológico ahora mismo. Today is snowing. Today is snowing. Hoy está nevando. Hoy está nevando. The birds, the birds are singing. The birds are singing. Los pájaros están cantando. Y esos son, bueno, ¿cómo identificamos el presente continuo? Simple, tenemos un sujeto, tenemos el verbo to be y tenemos el verbo en ing. Eso es todo. She's working a lot, going, snowing, singing, studying. Now we have conjunction, el tema que les dije, que son las conjunctions. Prácticamente son pequeñas palabras que nos ayudan a conectar o a que una oración tenga sentido. And it says, the most common coordinating conjunctions are for, for, and, nor, but, or, yet, and so. You can remember them by using Fanboys. ¿Cómo les decimos a todas esas conjunctions? Les decimos fanboys. ¿Por qué? Porque cada letra significa una conjunción, una conjunción, ¿verdad? Conjunction. F is for for. A is for and. We have and is for nor. B is for but. O is for Or, Y is for yet. And here we have S is for so. Y todas juntas son fanboys. Fanboys. 
So here we have an example. I'd like pizza or a salad for lunch. ¿Qué significa cada una de esas palabritas? Well, esta de acá significa por y para. Esta de acá significa y. Esta de acá significa no. Eh, perdón, ni. Significa ni. Podemos ver, uh, les voy a mostrar un ejemplo más adelante aquí. Ni, esta significa pero, esta significa o, esta significa pero también, pero se coloca al final, ¿verdad? Yet. Y so, que significa así que o entonces. Acá tenemos los ejemplos. I like pizza for, I like pizza or a salad for lunch. Me gustaría una pizza o una ensalada para el almuerzo. We needed a place to concentrate, so we packed up our things and went to the library. Necesitábamos un lugar para concentrarnos, así que empacamos nuestras cosas y nos fuimos a la biblioteca. Here we have another one. I saw neither Mike nor Jack at the party. Cuando tenemos esta palabra y esta la tenemos después. Esta significa neither, neither significa tampoco, ¿verdad? No vi tampoco a Mike ni a Jack en la fiesta. En inglés así se lee como tampoco a Mike ni a Jack. En español lo decimos al revés, ¿verdad? No vi ni a Mike, tampoco a Jack en la fiesta. Pero prácticamente eso significa... Okay, guys, hasta aquí donde tenemos. Do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta? Let me see the chat. It's clear. Okay, very good. Ahora que ya tenemos las conjunctions, acá tenemos más ejemplos. Y dice, it's snowing and... It's very cold. Si se fijan, las utilizamos para unir una oración con otra oración. ¿Qué, qué necesita una oración para hacer, eh, para identificarla como oración? Necesita un sujeto y un verbo. Puede ser cortita, así como esta, it's snowing, y eso ya es una oración. ¿Por qué? Tenemos un sujeto que it snowing el verbo entonces esta también it's very cold it's very cold it el sujeto el verbo to be que es el verbo entonces tenemos acá que las conjunctions son para unir las dos oraciones o más para que tenga sentido verdad porque no podemos decir eh, por ejemplo acá en este de acá no podemos decir simplemente, I'd like pizza, a salad for lunch. Me gustaría una pizza ensalada para el almuerzo. No, tendríamos que colocar eh, las conjunciones, ¿verdad? Que nos ayudan a darle sentido. So, there we have four conjunctions. Y acá tenemos una vez más el verbo, sorry, el presente continuo. El presente continuo es pues prácticamente eso lo que está sucediendo justo ahora en el momento. Pero acá tenemos de las tres formas. Cada vez que ustedes vayan a estudiar un tense, un tiempo, ya sea el presente, el pasado, el futuro, el presente perfecto, el pasado, el pasado perfecto, siempre vamos a tenerlo en diferentes um, Formas. En este caso son tres formas. El afirmativo, affirmative. We have negative, el negativo. Y tenemos el interrogativo. Es muy importante tenerlo en cuenta que los tres pueden ocurrir o lo podemos utilizar en cualquier momento. Tenemos en el afirmativo que es I am listening to music. I am listening to music. Uh, y lo tenemos en negativo. Como siempre, la palabra not denota negatividad, por ende nos ayuda a crear oraciones en negativo. I am not listening to music. Tenemos el interrogativo. Am I listening to music? Am I listening to music? ¿Estoy yo escuchando música? Lo mismo para el, el pronombre you. 
you are listening to music, you are not listening to music, are you listening to music, is he listening to music, he is not listening to music, is he listening to music, lo mismo acá, she is listening to music, she is not listening to music, is she listening to music, lo mismo para it, we and they, they are listening to music, they are not listening to music, are they listening to music? Excellent. Entonces, ahora bien, vamos a ver la fórmula una vez más para cada uno. En el de afirmativo, tenemos esta fórmula que les va a ayudar, les va a servir mucho para cuando ustedes quieran crear oraciones. Eh, de esta manera, con el presente continuo, siempre vamos a leer las eh, fórmulas, ¿verdad? Y pues vamos a prestar atención a los elementos. Let's check the elements. We have a subject en el afirmativo, ¿verdad? O sea, en positivo, le podemos decir así también. We have the subject. We have a verb to be, el verbo to be. Tenemos el verbo en ing form, el verbo en presente continuo, o sea, con ing. And then we have The complement. We have the complement. Y acá tenemos un ejemplo. I am playing basketball. I am playing basketball. We have a subject. We have the verb to be. We have the verb in ing form. And we have the complement. We have another example. She is studying for the exam. She is the subject. Is, is the verb to be. Studying is the verb in ing form, and for the exam is the complement. They are list, They are learning English. They is the subject, are is the verb to be of this pronoun. Learning is the verb in ing form, and the complement is English. Okay, guys, what another example we can place here? ¿Qué otro ejemplo podemos colocar acá para el afirmativo siguiendo la fórmula? What else, guys? I will need a volunteer. Bueno, voy a necesitar cuatro, ¿verdad? Vamos a hacer cuatro oraciones más, cuatro ejemplos. Pero estos, quiero escucharlos a ustedes. Quiero que estos ejemplos salgan de ustedes. So, what do you think? We need a subject first. Necesitamos primero un sujeto. ¿Qué sujeto podemos colocar? Ok, we have here. Tenemos por acá y dice Marjorie. He. He. What else? Now, what do we need? The verb to be of this pronoun. ¿Cuál es el verb to be of he? Is. It's very good. He is, now we need a verb in ing form. What do you think? Un verbo en presente continuo, o sea, con ing. Dancing. 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 Very good. Now we need a complement. Un complemento. What can we play for the compliment? Right now. Okay, right now. Very good. He is dancing right now. Excelente. Ahí tenemos uno. Let's create another example. Vamos a crear otro ejemplo. Una cosa que les voy a recordar, yo se los he dicho desde, uh, desde, hace, desde que empezamos a estudiar como estructuras gramaticales, I mentioned something regarding the subject. Yo mencioné algo refiriéndose al sujeto. Que el sujeto puede ser un pronombre, puede ser un nombre propio, puede ser un lugar o puede ser un, una cosa, un objeto que esté realizando la acción, ¿verdad? So, let's try using a different subject. Vamos a tratar de usar un sujeto diferente, ¿verdad? Este, he, es un pronombre, ¿verdad? Es un sujeto y es un pronombre. ¿Qué más podemos utilizar? What do you think? We. Ok, we es un pronombre. Let's try with, 
por ejemplo, vaya, oui, vamos a dejar este. The vamos beach? A... Uh, can you repeat? The beach. Ok, a place, ¿verdad? A place the beach. Ok, there we have, a, there we have one. The beach. ¿Cuál sería el verb to be the, the beach? Is. Is. Very good. The beach is. What can we say? What do you think? Podemos decir um, un verbo en ing, podemos decir heat. Do you know what is heat? Heating. Calentando, ¿verdad? Heat es calentar. Por ejemplo, we can say the beach is heating my feet. La playa, en la playa, we can say, está calentando mis pies. Por ejemplo, estar en la playa, ¿verdad? Eso es un lugar y también puede ser un sujeto. Very, very good. Now let's try another one. Vamos a tratar con otro. Intentemos ahora con un nombre propio. What do you think? Okay. Okay, very good, Marta. Let me check this example. Camila is reading very good. Okay, great. Vamos a hacer eh, este que dice eh, Martha. That's a very good example. Let me see. Let me move here. Okay. Mar Martha says Camila is reading. Camila, very good. Camila es un nombre propio, ¿verdad? El verbo to be de Camila es is. Tenemos el verbo en ing form, reading, and very good como complemento. Excelente. Muchas gracias, Martha. Ok, let's try with another one. Vamos a tratar con otro. El último ejemplo. What do you think, guys? What, it, what could it be? ¿Qué tal con algún animal? Any animal? An animal? Can someone mention an animal? The lion. Okay, the lion. The lion. What is the verb to be of the lion? Sorry. Yes. Sorry. Is now the verb in ing form the lion Be is sorry can you repeat it's a uh, beating okay or beating i don't know what to say okay biting bite oh. very good yes the lion is biting what ¿Qué podemos decir? ¿Qué está mordiendo el león? The meat. Ok. Very good. The lion is biting the meat. El león está mordiendo la carne. Excellent. Very, very good examples, guys. Así podemos utilizarlo de manera afirmativa. Siempre es importante darle como una revisadita a las fórmulas, ¿verdad? Now we have the negative form formula. Tenemos la forma negativa y tenemos una fórmula también. As you can see here, we have a subject, we have the verb to be, we have the word not, we have the verb in ing form, and we have the complement. Prácticamente es la misma fórmula que en afirmativo, simplemente que le agregamos la palabra not después del verbo, ¿verdad? Después del verbo to be. Después del verbo to be. Y acá tenemos los ejemplos. He is not working right now. He is not working right now. Él no está trabajando ahora mismo. We are not going to classes. No estamos yendo a clases. We are not going to classes. You are not doing your homework. You are not doing your homework. 
tú no estás haciendo tu tarea. Ahí tenemos el sujeto he, el verbo to be is, la palabra not, que va después del verbo to be, ¿verdad? We have the verb in ing form, working. We have the complement right now. Lo mismo para acá, we the subject, the verb to be of we is are, then the word not, then the verb, the verb in ing form, going, and the complement to classes. You, the subject, are, the verb to be, the word not, the verb in ing form, doing, and the complement, your homework. Very good. And now we have the interrogative formula. ¿Qué, es, ¿Qué hace de diferente esta? Lo que hace de diferente es la posición del verb to be and the subject. We have different positions. Lo que hace es que como acá tenemos el sujeto primero y luego el verbo to be, así como en la forma afirmativa, en la forma interrogativa lo tenemos al revés. Pasamos el verbo to be antes del sujeto. And it says, verb to be plus the subject plus the verb in ing form plus the complement plus the question mark. Please don't forget about the question mark cada vez que hablemos de interrogativos, ¿verdad? Tenemos acá unos ejemplos. Okay. Are you drinking coffee? Are you drinking coffee? Are, el verbo to be, you, the subject, verb in ing form, drinking, drink es el verbo, más el ing se vuelve uno del, pasado, del presente continuo, ¿verdad? Y el complemento, coffee, and then we have the question mark. We have another one, is Alice writing on her notebook, is, el verbo to be, Alice is the subject, writing, es el verbo write, pero con ing se vuelve un verbo en formato de con el gerundio, ¿verdad? O con el ing. On her notebook is the complement and the question mark. Are the girls painting the wall? Are the girls painting the wall? Están las chicas pintando la pared. We have one more time, the verb to be. Then we have the subject, the girls. We have the verb in ing form, paint, es el verbo, base, más el ing, se vuelve un verbo en el presente continuo, painting. Complement, the wall plus the question mark. Tenemos el question mark una vez más. Now, we have present continuous with yes, no question. Tenemos el presente continuo con las preguntas de sí y no. Y esto es lo que vimos desde el inicio, ¿verdad? Es todo lo que vimos, el, ¿nos acuerdan que lo vimos en Yes, No Questions? En WH Question también. Entonces dice, eh, para este caso, como utilizamos el verbo, ¿se acuerdan? de Utilizamos los cuatro tipos de verbo eh, que son el um, do, have, el verbo to be, y los verbos modales, que son todos aquellos que dicen can, could, would, should. Entonces, tenemos por acá el verbo be, el verbo to be. Are you wearing a suit? Are you wearing a suit? ¿Estás usando un traje? ¿Estás usando un traje? Is she wearing boots? Is she wearing boots? Are they wearing glasses? Are they wearing glasses? Y acá tenemos las posibles respuestas, ¿verdad? Yes, I am. No, I'm not. Podemos responder de esta manera también. Yes, she is. No, she's not. O no, she isn't. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they're not. No, they aren't. Así, ¿verdad? Very good. Now, what, what do we have? Ahora tenemos una práctica. Vamos a ver. Vamos a observar estas ilustraciones y vamos a colocarle qué es eh, lo que vamos a colocarle es el verbo, ¿verdad? En ING. Entonces, vamos a ver, vamos a empezar con esta. My name's Claire. I o am wearing a green suit today. Wear es el verbo, ese verbo lo utilizamos para 
decir ponerse una prenda, ¿verdad? Wear, usar una prenda. Wear. Entonces lo vamos a usar en presente continuo, o sea, con ING. Wearing, wearing, ¿verdad? Entonces vamos a decir si es positivo o si es negativo. Acá tenemos un ejemplo, les voy a ayudar con este. Por ejemplo, it says, my name's Claire, I'm wearing a green suit today. I, ¿qué podríamos poner ahí? Podríamos poner el I am, oops, sorry, que, que salió muy grande, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. I am wearing high heels too. It's raining, but I, vamos a ponerlo de esta forma, I am not wearing a coat. Se ve muy, muy grande. Ya vamos a ver qué podemos saber. ¿Qué podemos hacer? Ok, la cosa es que vamos a hacer eso. Si va a decir, I am wearing and I am not wearing, ¿verdad? Eso es lo que vamos a colocar. So let's move with this one. Vámonos con esta. What do you think? It says, it's hot today. Toshi en Noriko. ¿Qué iría ahí? ¿Qué podríamos poner? Toshi en Noriko están usando. ¿Cómo lo podríamos poner? Any volunteer? Vamos a seguir el orden de la fórmula. Si tenemos Toshi en Noriko, ¿qué serían esos? Serían ellos, ¿verdad? Son dos. Are wearing. Are wearing. Are wearing. Excellent. Tenemos It's hot today. Toshi en Noriko are wearing shorts and t-shirts. It's very sunny, but they... Está muy soleado, pero ellos, y observemos, dice sunglasses. ¿Ustedes le ven algún par de lentes de sol a él? Yes or no? Are not waiting. Very good. Entonces dice, está muy soleado, but they, pero ellos. Oops, let me move here. Let me move it here. Ok. But they are not. Wearing sunglasses. Excellent. Very good. Now we have the one, the number three. We have Phil. Phil, ¿qué podemos decir de Phil? Tenemos ahí el sujeto que es Phil. ¿Qué le sigue? Phil. Le sigue el verbo to be, right? Is. La palabra wear, porque es la única que estamos usando ahorita, porque eso es usar prendas de vestir, wear. Entonces, wearing. Phil is wearing a suit today. ¿Qué más? He, tenemos una vez más el sujeto. He. Is. He is. Wearing. Wearing. It says pants. Pants and a jacket. Está usando pantalones y una chaqueta. Dice, he, he what? He is wearing. Qué desordenado se ve. Sorry, guys. A brown shirt. But, está usando una camisa café. But he, a tie, una corbata. ¿Ustedes le ven una corbata por ahí? Yes or no? He is not. He is not, lo vamos a dejar, he is, he, okay. he is not wearing, he is not wearing a tie, very, very good guys, lo vamos a dejar hasta ahí, pero ese es el punto, de que sepamos diferenciar cuando tenemos, por ejemplo, acá está un sujeto, usted ve el sujeto y usted dice, ah, estamos usando el presente continuo, observa la imagen y dice, está usando, entonces va a poner, Bill is wearing a suit today. Siempre pensando en todas estas fórmulas, en todas estas fórmulas que tenemos acá. Very good, guys. Este caso, esto de acá, because of the time, por el tiempo, lo vamos a dejar a tien, lo vamos a dejar para el final y eso es lo que vamos a practicar. Vamos a hacer la práctica de eso. Yo les voy a enviar la, esta imagen donde dice what are they doing y usted va a colocar 
He is, por ejemplo, he is playing soccer. Ese es un ejemplo. De ahí el resto usted lo va a completar. Son cinco nada más. Entonces serían eh, cinco oraciones nada más. Así. ¿Está claro lo que vamos a hacer? Yes or no. Yes. Very good. Yo estoy pendiente de lo que ustedes están enviando. Yo lo estoy revisando. Pero a veces este, algunos llegan tardíos. Así que. Pero yo siempre los reviso. Así que si usted no lo ha enviado o no ha enviado uno de los anteriores, lo puede hacer siempre y yo lo voy a revisar. Así que, guys, eh, eso sería todo por la clase de esta semana. Bueno, de esta noche es nuestra última clase de la semana y pues espero que hayan aprendido que es lo más importante, ¿verdad? So, thank you so much for your attention, guys. Espero que tengan una linda noche y un nice weekend. Nos vemos on Monday. See you on Monday. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Good night. Bye -bye. Bye -bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.